안녕하십니까 차량 기술사 김창복입니다 어, 지금 그랜드 카니발 차주님이 오셨는데 그 엔진에서 새 소리가 난다 찍찍찍찍찍찍 하고 귀뚜라미 소리가 난다 이런 표현을 했어요 근데 이분이 이 지금 증세를 가지고 어, 여러 군데를 다녔는데 의견이 분분하다 보니까 저를 또 이렇게 찾아오셨더라고요 그래서 이제 제가 한번 점검을 한번 해 보겠습니다 근데 뭐든지 자동차는 불의 수리 하기 전에 기초적인 점검이 최우선이기 때문에 한번 소리도 들어보고 점검도 한번 해 보겠습니다 자 시동을 한번 걸어 볼게요 네, 이 차는 지금 10만 킬로 뛰네요. 그랜드 카니발 10만 킬로입니다. 자, 엔진 쪽으로 한번 가보겠습니다. 기본적인 엔진 소리 이외에 지금 대차 그 새소리처럼 기트라미 소리처럼 에, 이상한 에, 소음이 들리네요. 들으니까 더잘 들리네요. 이쪽에서요. 자, 이쪽에서 소리가 더잘 들립니다. 제가 한번 타이어를 빼고 어, 한번 검사를 해 보겠습니다. 자, 이 부분에서 소리가 나는데. 아마 점퍼플리 쪽에서 소리가 나는 것 같습니다. 네, 시동을 끄고 제가 한번 관찰해 보겠습니다. 시동 좀 꺼주세요. 녹가루가 막 보이죠? 예. 예, 녹이 났잖아요. 녹난 거, 그, 찍어지나요? 자, 시동을 껐습니다. 끄고 이 부분에 보니까 이렇게 녹이 많이 이렇게 나 있네요. 그래서 이 녹이 난 부분은 아마 쇳가루가 쇳가루가 생성돼서 이 쇳가루가 부식된 걸로 보입니다. 그래서 아마 이 댐퍼 뿔이라는 게 거의 확실한 것 같은데 외관상에는 전혀 이상은 없습니다. 그래서 한번 뜯어서 관찰해 보겠습니다. 자, 이거 분해를 한번 해 보겠습니다. 자 이게 그 댐퍼 풀리입니다 이게 크랑크 풀리라고도 하는데 이거는 진동과 소음을 흡수해 주는 그 기능이 있기 때문에 댐퍼 풀리라고 합니다 그래서 그 내부와 외부가 에 옛날에는 바로 그냥 철로 이렇게 연결이 돼 있었는데 지금은 이 부분이 고무로 이렇게 연결돼 있습니다 가공 처리된 거죠 그래서 이 보니까 여기서 녹가루가 상당히 많이 나서 그 녹물이 많이 나오고 보이시죠 자 소리를 한번 들어보겠습니다 좀그 뜨는 소리가 나죠? 두탁한 소리가 나야 되는데 약간 철그럭 철그럭 예. 자 새것을 갖다가 한번 비교해 보겠습니다 자 이게 그 신품입니다 이게 이제 기아자동차에서 판매하는 정품인데 한번 약간 충격을 줘 보겠습니다 자 이거 한번 충격 줘 보겠습니다 이것은 그 어느 부분이 떨어져서 이 유격이 있는 소리가 나죠 자 새것은 확실히 다르죠 에, 추정컨대 이 부분이 지금 떨어져 버렸어요 그래서 이런 경우에 계속 쓰게, 쓰게 되면 어떤 현상이 나오냐면 이와 같이 댐퍼프리가 분리가 돼 버립니다 지금 이거는 완전히 파열 돼서 떨어져 가지고 견인 조치된 차량 것을 제가 한번 보여주려고 빼놨거든요 근데 이게 이렇게 결함이 돼 있어요 근데 이거는 이 부분이 고무가 완전히 떨어졌기 때문에 분리가 돼 버린 거고요 지금 현재 이 차는 여기는 깨끗한데 내부에서부터 이게 지금 그 분리가 일어나기 시작한 겁니다 그래서 이건 초기 증상이기 때문에 여러분들의 차가 만약에 쇳소리가 난다 또는 뭐 귀뚜라미 소리가 난다 또는 새소리가 난다 할 경우에는 그 펜벨트만 점검하지 말고 또 각종 베어링만 점검하지 말고 이 댐퍼플리 이 부위가 녹가루가 이렇게 생성되어 있다 지금 제가 닦아 보겠습니다 
지금 페인트가 칠해져 있는 윗부분에가 녹가래가 이렇게 묻어있죠. 이 녹가래가 이렇게 묻어있다는 것은 이 부분에서 떨어져가지고 금속 가루가 회전에 의해서 원심력에서 배출이 돼가지고 이런 데 묻어가지고 이렇게 부식이 촉진된 겁니다. 그래서 여러분들이 만약에 내차 본네트를 열고 댐퍼프리가 만약에 이렇게 녹가루가 많이 있다 그러면 아, 우리 댐퍼프리가 어, 어느 정도 어, 이게 나가기 시작한다. 에, 교환 시기를 알려주는 거, 거기 때문에 여러분들이 세심한 관찰을 해서 정비업소를 찾아가시는 게 좋습니다. 그래서 제가 지금 댐퍼플리 세 것을 한번 꽂아보고 또 소음을 한번 들어보겠습니다. 자 이렇게 이제 완벽하게 됐어요 자 완벽하게 조립을 했습니다 시동을 한번 걸어 보겠습니다 그렇죠. 이제 앞으로 이 댐퍼 풀리 쪽이가 이런 그 녹가루가 이렇게 나왔다든지 이러면은 반드시 점검을 해야 됩니다. 이 벨트를 이렇게 지금 정상 조립을 했는데 이런 부분이 지금 펜 벨트하고 에 에어컨 풀리 또는 제네 저 파워 벨트 풀리 이런 데가 조금씩 에 부분이 이렇게 어 정상 자리를 잡, 잡고 나면 전혀 소리가 발생되지 않습니다. 그러니까 이런 부분도 여러분들이 세심하게 꼼꼼하게 보셔가지고 저 소리가 다시 한번 나는가 체크해 주시기 바랍니다. 자 이게 댐프 분리가 지금 현재 이건 서서히 지금 나가기 시작한 부분이고 이 상태에서 이걸 교체를 하지 않으면 한뭐몇 킬로 주행을 하다가 이런 식으로 해서 이렇게 만약에 운행도 지금 빠져본다든지 또는 겉돌게 되면 은 내부하고 외부가 이렇게 겉돌게 되면은 겉돌게 되면은 뭐 핸들이 잠긴다든지 또는 제네레다 충전이 안 된다든지 핸들이 아주 무거워진다든지 또는 이게 빠져나와서 다른 부분을 이렇게 친다든지 이래서 사고의 원인도 제공할 수가 있어요 그러니까 여러분들이 혹시 새 소리가 난다든지 벨트 소리가 난다든지 또는 그 이렇게 댐퍼폴리 주변에가 녹가루가 이렇게 아주 많이, 많이 생성돼 있다든지 그러면 초기에 꼭 카센터를 방문을 해서 수리를 받으시기 바랍니다. 감사합니다. 음.